शिक्षक साथियों नमस्कार आज का जो वीडियो है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त शासकीय और अशासकीय शालाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थात गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी स्कूल हैं चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा पहली से लेकर बारहवीं तक के सभी स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं कि मई और जून के माह में हम सभी आगामी शिक्षा सत्र की तैयारी के लिए जुट जाते हैं यही कार्य हमको आज भी करने हैं लेकिन इस बार कार्य करने के तरीके में थोड़ा सा बदला हुआ है इस बार सबसे पहले हमें हमारे स्कूल में दर्ज समस्त विद्यार्थियों का विवरण जो है इस वेबसाइट पर दर्ज करना है और इस संबंध में स्पष्ट आदेश भी जारी हो चुका है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आदेश की प्रति जो है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं यह प्रति जो है आपको विभिन्न माध्यमों से प्राप्त भी हो गया होगा इसमें जो बातें कही गई है उसको हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से बहुत ही सरल रूप से आपके बीच हम रखने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक और बात दोस्तों आपका और हमारा संबंध इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग की जानकारी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सब की जानकारी को बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों के साथ आपके बीच रखें जिसमें आप सबका विश्वास भी प्राप्त हो रहा है और मुझे लगता है कि इसमें हम कुछ कदम आगे भी बढ़े हैं इसी प्रकार से आप सबका सहयोग हमारे साथ बना रहे इसलिए सबसे पहले आप हमारे उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल परिवार से जुड़िए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि हम भविष्य में भी हमारे विभाग में जो भी जानकारी जो हमारे लिए उपयोगी होने वाली है उन सब की जानकारी बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके बीच लेकर आने वाले हैं तो चलिए इस आदेश के अनुपालन में हमें क्या क्या कार्य करना है उन सब की जानकारी आपके बीच हम रख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है इसके लिए आप अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए अगर किसी एक ब्राउजर में ओपन नहीं होता है तो आप किसी अन्य का यूज कर सकते हैं इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे भी दे देता हूं उसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं जैसे ही आप इस वेबसाइट में आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर होम लॉगिन और रिपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर जो होम लिखा हुआ इसका अर्थ है ये इसका होम पेज है अब यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है तो लॉगिन को आप क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करते हैं लॉगिन पेज ओपन होता है अब यहाँ पर यूजर आई और पासवर्ड डालना है तो यूजर आई और पासवर्ड क्या होगा तो क्या फिर एक नया आई और पासवर्ड बनाना पड़ेगा जी नहीं इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है ताकि हमारे शिक्षक साथियों को यह परेशानी ना हो कि उन्हें अलग अलग आईडी पासवर्ड याद करना पड़े हम सभी सी स्कूल डॉट इन से जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से हम ऑनलाइन क्लास भी लिए हैं सी जी स्कूल डॉट इन में लॉग इन करने के लिए हम जिस आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हैं उसी आई और पासवर्ड का प्रयोग जो है हमें इस वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए करना है तो सबसे पहले मैं अपना आई और पासवर्ड डाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना आई और पासवर्ड को फिलअप कर दिया फिर यहाँ से लॉग इन होंगे लॉग इन होते ही आपको दिखेंगे आपका प्रोफाइल जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरा प्रोफाइल दिखा रहा है मेरा नाम दिखा रहा है और मेरे स्कूल का नाम और किस ब्लॉक में यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन इसके ऊपर में देख सकते हैं होम लिखा हुआ है होम के नीचे है विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें तो सबसे पहले आपको इसी को क्लिक करना है विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करने फिर यहाँ पर देखिए माध्यम है माध्यम यदि आपका स्कूल हिंदी माध्यम का है तो हिंदी को रख लीजिए यदि आपकी स्कूल इंग्लिश मीडियम का है तो आप अंग्रेजी को सिलेक्ट करेंगे मेरा स्कूल हिंदी माध्यम का है तो यहाँ पर मैं हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद कक्षा का चयन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कक्षा पहली से पाँचवीं इसमें इसलिए दिया है क्योंकि मेरा स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल का है आपका स्कूल मिडिल हो तो उसके अनुसार से कक्षा दिखाई देगा और हाई स्कूल में उसके अनुसार से लेकिन जब शुरुआत की कक्षा जैसे कि हमारे स्कूल के लिए कक्षा पहली है तो इसमें एंट्री किस प्रकार से किया जाए तो जब विद्यार्थी का एडमिशन शुरू हो जाएगा तब हमें कक्षा पहली का दर्ज करना है लेकिन कक्षा दूसरी का जो विवरण है हमें अभी डालना है और बता दें कि विगत वर्ष में सत्र 2020-21 में हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब को जनरल प्रमोशन मिला है अर्थात जो कक्षा पहली में थे वो इस बार कक्षा दूसरी में हो गए दूसरी का तीसरी में तीसरी का चौथी में इस प्रकार से आगे बढ़ते गए तो जब नया भर्ती होगा कक्षा पहली छठवीं और नौवीं में उसमें तब भरना है लेकिन बाकी की कक्षाओं की जानकारी आप अभी भर लीजिए तो चलिए मैं कक्षा दूसरी का चयन करता हूं कक्षा दूसरी चयन करने के बाद यहां पर देखिए विद्यार्थी का नाम आपको दर्ज करना है अब हम शुरू करते हैं कि विद्यार्थी की जानकारी किस प्रकार से भरा जाए तो सबसे पहले विद्यार्थी के नाम को दर्ज करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यागिनी नायक सॉरी नायक सरनेम में आएगा ठीक है नायक जिन विद्यार्थियों का सरनेम आपने रजिस्टर में नहीं लिखे हैं उसके लिए यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हैं जिसको आप बाद में एडिट कर सकते हैं उसके बाद पिता माता अभिभावक का नाम इसमें से आप किसी एक का नाम लिखिए जैसे मैं इनके पिताजी का नाम लिखता हूँ बिसे नायक ठीक है
या जो है ओ से है तो ओ कर लिए उसके बाद विद्यार्थी के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है उसके बाद विद्यार्थी का जन्मतिथि डालना है मैं यहाँ पर एक अंदाज से एक जन्मतिथि डाल रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ ठीक है जिसको हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर है लेकिन आधार नंबर के बॉक्स में आप देख सकते हैं लाल रंग में कोई स्टार नहीं बना हुआ है जबकि इसके ऊपर में सभी कॉलम में स्टार बना हुआ है स्टार नहीं होने का अर्थ है कि इसमें आधार कार्ड का जन्म खरीदना अनिवार्य नहीं है कोशिश कीजिए कि आधार कार्ड उपलब्ध हो यदि उपलब्ध नहीं है तो भी जो है आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं बस इतनी ही जानकारी आपको भरना है फिर यहाँ से सुरक्षित करे करेंगे उसके बाद आप एक विद्यार्थी का विवरण इसमें दर्ज कर लिए इसी प्रकार उस कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब का विवरण क्रमशः करने हैं जब आप जानकारी को फिलअप कर लेंगे उसके बाद उन विद्यार्थियों का विवरण यदि आप देखना चाहते हैं तो देखिए नीचे में विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें यह ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे जब इसको आप क्लिक करेंगे तो किसी कारण से यदि किसी विद्यार्थी की जानकारी में त्रुटि हो गए है तो उसको आप सुधार भी सकते हैं इसके लिए माध्यम का चयन करेंगे कक्षा का चयन करेंगे उसके बाद यहाँ पर सेक्शन का चयन करेंगे फिर खोजें ठीक है जैसे ही खोजें करते हैं तो जिन विद्यार्थियों का विवरण आपने दर्ज किया है उनका डिटेल यहाँ पर दिखाई देता है यदि उसके नाम में या किसी अन्य जानकारी में किसी प्रकार का एडिट करना है संशोधन करना है तो यहाँ पर एडिट करें का ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे और यदि उसे आप हटाना चाहते हैं धोखे से हो सकता है कक्षा तीसरी के विद्यार्थी का नाम आप इसमें दर्ज कर लिए तो इसमें से आपको हटाना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है जब आप इन सब काम को कर लेंगे उसके बाद फाइनल में विद्यार्थियों की सूची देखना चाहते हैं तो नीचे में देखिए विद्यार्थी की सूची देखिए यह ऑप्शन है इसको जब आप क्लिक करेंगे जो जानकारी इसमें पूछा गया उसको भर करके जब आप खोजे को क्लिक करेंगे उसके बाद उन विद्यार्थियों का विवरण जो है क्रम से आपको दिखाई देगा इस प्रकार से आपको अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों का विवरण दर्ज करना है और आपको बता दें कि यह समस्त कार्य जो है वर्तमान आदेश के तहत 10 जून 2021 तक पूरा कर लेना है इस संबंध में भविष्य में जो भी आदेश प्रसारित होंगे या जो भी तकनीकी हेल्प होंगे उसे हम अपने चैनल के माध्यम से लाएंगे और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त स्कूल चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो सभी तक अवश्य शेयर कीजिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद नमस्कार